o fogo dentro da RPPN entrou pela divisa norte da, da reserva. Toda a equipe já estava aqui próximo mesmo, já estava em combate na, na beira da na divisa da cerca mesmo. A gente já tinha todo um aceiro feito, que a gente faz todo ano dentro, no entorno da RPPN, já para conter mesmo o fogo, para combate de incêndio, usado para isso. Né? É, tomou uma proporção muito grande logo que ele pulou para dentro da reserva e ganhou uma dimensão muito grande. Foi difícil, tivemos que sacrificar muitos dias e noites de trabalho, estratégica, estrada, aceros antigos, a gente usou muito também. Deu um certo tempo a gente deu uma segurada boa, seguramos, ficamos felizes, a equipe, todo mundo, né? Ficou feliz da vida, mas quando nós estamos vendo um outro fogo pela, pelo rio Cuiabá, pulou no, a, próximo ao Dito Verde, e aí também não foi fácil. É o avião sempre sobrevoar, qualquer fumaça que a gente via, a gente já passava informação, outra vez a gente recebia informação até pelo WhatsApp de pessoas conhecidas, né? Lá, ah, viu um fogo em tal lugar, tal região, a gente já pediu apoio do, do avião, e a gente ficava sempre monitorando essa... Esse, esse, esse fogo aí, até próxima reserva mesmo. Já foi um fogo que, sei lá, a força, a intensidade dele estava admirável de ver. Muito, muito, muito mesmo. A lavareda, cada lavareda que dava, cada altura que a gente impressionava de ver. Com a força do vento, durante o vento ficava dia e noite. Queimava meio-dia ou queimava meia-noite, com a mesma intensidade, com a mesma lavareda, a mesma montoeira de fumaça. Era que bate a tristeza, o... vendo que nós lutou, parecia que estava controlada e depois perdia tudo. Eu, senti, eu particularmente me sentia muito triste, muito abatido. Eu tenho 40 anos, né, de, de, que eu moro aqui, que nasci, moro aqui no Pantanal, desse tipo, e não tinha visto não, tragédia grande desse tipo não. Tanto faz como a seca, como a, o fogo, né, se alastrou muito rápido, queimou muito. Muita judiação, muita malvadeza com esse animal, com as árvores mesmo, tem lugar aí que as árvores vão durar uns 50, 60 anos para recuperar. É um sentimento muito grande, porque para nós pantaneiros, nossa convivência com os animais é muito próxima, né? então é muito sentimento para nós. triste foi no dia 13, que o fogo chegou aqui, no dia 14 do 9, que eu levantei de manhã, porque essa área aqui, desde, desde o do 2000, quando eu entrei aqui, essa aqui nunca tinha sido atingida pelo incêndio. Então ela estava com 20 anos aqui, que eu nunca... eu acho que a, a maior tristeza foi quando eu levantei no dia 14, eu olhar para todo lado e, e ver tudo que era mato. Certo, foi um, foi um dos piores dias para mim. Foi muito chocante eu chegar levantado e tal. Porque todo dia você levanta, que ela não vai olhar e vê só cinza praticamente. Foi difícil. O que a gente imagina ser um único incêndio foram três momentos distintos em que a gente tinha o fogo acontecendo na RPPN em alguns lugares e ao mesmo tempo a gente também tinha diversos focos acontecendo no entorno do hotel e no entorno do parque teve aí aproximadamente 50 dias de combate a esses incêndios, mas em locais diferentes. Então isso também fez com que a nossa equipe tivesse que se empenhar mais ainda, né? Nós temos brigadas em todas as unidades. Por maior que seja a nossa equipe de brigadistas e guarda-parques, não era suficiente para tudo isso. E equipamentos também, né? A gente tem caminhão-pipa nas unidades, a gente tem pá carregadeira, a gente tem bomba costal, toda uma estrutura, mas que nesse momento ela acabou não sendo suficiente. Então, para isso, a gente teve que locar mais caminhão-pipa e pá carregadeira e somar os nossos esforços aos esforços da Operação Pantanal 2, que foi importantíssimo, né? A gente teve um apoio muito grande do Corpo de Bombeiros, do Exército, da Marinha, da Força Aérea Nacional, da equipe do ICMBio e do IBAMA também. E aí, junto a isso, a equipe do Sesc Pantanal, porque no momento né, que a gente tinha diversos focos, 
motorista, o pessoal de serviços gerais, os monitores ambientais, todo mundo se transformou em brigadista. Então, assim, isso também foi um momento muito bacana, né? Você vê toda uma equipe extremamente motivada em cuidar desse lugar, né? Desse lugar que é como pertence a todos nós, né? Então, assim, esse sentimento de pertencimento, de que isso é meu, aflorou muito forte. E aí a gente vê o valor de uma equipe de verdade, né? O SESC, desde o início da criação da RPPN, tem investido muito em pesquisa, em várias áreas. Né? E a gente começou em 99 e logo em seguida, nesse mesmo ano, teve um incêndio forte na RPPN, que queimou em torno de uns 70%. Mas esse incêndio agora, de 2020, ele é muito mais uh, impactante, até porque o entorno queimou bastante. E naquele período também queimou no entorno, mas não nessa extensão na relação com todo o Pantanal. Agora o Pantanal queimou muito mais, a extensão foi muito maior. Tanto o incêndio de 99 quanto outros incêndios menores que aconteceram ao longo desses 20 anos praticamente de RPPN foram sempre combatidos por essa brigada, que é uma brigada que já tem um treinamento específico, já tem equipamento e o combate sempre é efetivo. Mesmo nesse momento atual, desse impacto imenso do fogo, essa brigada e esse sistema, né? a gente pode dizer que é um sistema de, de combate e prevenção de incêndio, foi muito importante para reduzir a velocidade do fogo dentro da RPPN. Dentro da RPPN o fogo avançou de uma forma bem mais lenta do que no interior, portanto deu a chance de escape para muitos para muitos animais e também a RPPN não queimou toda ao mesmo tempo. Houve combate, então o fogo ficava preso num lugar, enquanto surgia fogo em outro, fora da reserva, até chegar na reserva dava tempo dos animais que têm a capacidade de escape, né? porque tem aqueles animais que não têm capacidade de escape, que foram carbonizados. Eu acho que a ideia das unidades de conservação é sempre colocar a vida em prioridade, conservar a vida, conservar a nossa riqueza, o patrimônio. Isso aqui é um patrimônio reconhecido pelo planeta como sendo patrimônio da nossa, da nossa população. Né? Eu acho que essas questões têm que ser importantes. E a gente também tem assim, aí mistura toda essa questão de, de cidadão né? com a questão técnica. Né? A gente sabe, consegue colocar em perspectiva qual vai ser o estrago disso, inclusive para a saúde das populações. Porque morreu muito bicho, isso é bem clássico nisso, várias a gente tem dados sobre isso. Morreu o bicho, certo? O morcego hematófago que transmite raiva vai se alimentar do quê? Não tem mais o que ele se alimentar na natureza. É muito clássico, vai começar a se alimentar de quem? De gente. Começa a pipocar casos de raiva humana. Isso é bem conhecido em áreas de tragédia de queimada. Assim, eu como pesquisador, como biólogo, ecólogo e também uh, um pesquisador da área da saúde, tudo isso para mim é muito impactante porque a gente, apesar de, de, de ter todo esse conhecimento, de entender que as coisas se recuperam na medida do possível, na medida do seu tempo, o impacto de ver um animal morto, esturricado, é muito grande. E a perda de paisagem, de ver essa coisa esturricada, assim, e, que, e é uma causa que é evitada. A gente pode evitar isso. Há conhecimento para evitar, há conhecimento para manejar todas essa, essas questões. Não precisava ser dessa forma estúpida. Hoje, eu fui chamada pela, pela equipe para fazer um diagnóstico inicial de como está a situação aqui, se ainda era possível visualizar os animais mortos, se ainda existiam animais vivos, como eles estão, se estão bem, se tem suporte, e fazer um planejamento em cima disso para chamar o restante da equipe para fazer as ações. Eu estava achando que ia estar tá tudo perdido, né? mas tem muita muitos animais que estão vivos ainda, uma boa parcela precisa de um suporte para conseguir aguentar até a retomada da recuperação da, da flora e a vinda da chuva. Então isso foi um diagnóstico bem importante para a gente já ter ação de imediato. A gente, quando a gente chegou aqui a gente nem tinha noção que a gente ia fazer todo esse planejamento de distribuição de comida e coxas. Isso foi ó, no andamento dos dias, a gente percebendo a fauna, onde eles estão e como eles estão sobrevivendo. A gente coloca esses galhos para caso algum bicho pequeno caia, consiga escalar por eles e sair para não morrer afogado. E essas folhas é, salva muita abelha também, que elas vêm beber e precisam de um apoio para sair e levantar voo. 
Então foi uma ação bem emergencial, né? bem cautelosa, porque a gente está interferindo de uma maneira totalmente direta ao ciclo dos animais, mas totalmente necessária, porque senão a perda ia ser muito maior. Então tendo o suporte de água em até pontos que são, tinham a presença de água durante a seca, que agora a estiagem foi tão grande e não tem mais essa água, então foi totalmente necessário para dar esse suporte para eles resistirem até a retomada do ecossistema que foi perdido. E a gente vai continuar a manutenção desses coxos e da alimentação. A gente está usando dois tipos de aplicativos diferentes. Um aplicativo é é da Fiocruz, que a gente está registrando tanto os animais vivos, debilitados e os mortos, que é um aplicativo bem abrangente que consegue adaptar e colocar essas informações geoferenciadas. Mas a gente também está fazendo um mapa usando um aplicativo uh, gratuito para geoferenciar as localizações e tendo essas informações a gente consegue passar para todos para toda a equipe interna aqui da RPPN, que é essa a intenção. Eu quero que todo mundo tenha acesso onde a gente colocou os coxos e a frequência da alimentação, porque a gente tem que ter tudo bem organizado a localização deles e aonde que a gente vai continuar repondo, com que frequência, onde é a área prioritária. Por isso que tem, a gente está com duas frentes diferentes de aplicativo, né? E os próximos, agora finalizando com a instalação dos coxos, a gente vai iniciar o monitoramento de animais mortos. Então está vindo uma equipe bem grande para a gente distribuir dentro da RPPN, iniciando a parte mais úmida que vai alagar primeiro com a as primeiras chuvas, porque assim que alagar a gente pode perder a informação do, dos animais mortos. A gente vai iniciar por essa parte, vamos sortear diferentes pontos, vamos fazer uma amostragem bem rígida para conseguir fazer uma estimativa correta e, e ter todos os parâmetros estatísticos, tudo certinho, não é apenas uma contagem e chegar num número, né? a gente tem que ter uma análise estatística envolvida. Então, a partir das próximas semanas, o trabalho vai ser bem intensivo para essa contagem de animais mortos e, é claro, junto a isso, dando a manutenção dos animais com alimentação e repondo as águas das instalações. Com certeza esse tamanduá, se não tivessem nos chamado, com certeza ele havia morrido, porque afinal de contas uma infecção já tinha se instalado nas queimaduras que ele já sofria. Então ele tentou, claro, sobreviver, ele andou em brasas e tudo mais, ele estava muito magro, não se alimentava há muitos dias e certamente esse tamanduá teria morrido se não fossem as pessoas preocupadas em socorrer e ver esse sofrimento todo do animal, não é? Então, quando nós chegamos, havia uma roda de pessoas que se preocupavam com a, 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 a sobrevida daquele animal. Quer dizer, não era só o animal que a gente estava vendo ali naquele momento, mas era um, uma luta toda de pessoas que lamentavam o que tinha acontecido e que, quem sabe, aquele animal pudesse sobreviver para voltar de novo a, a, a viver num lugar bonito e preservado. Nos últimos anos, a gente tem tido muitas ocorrências de incêndio, mas nada se compara ao que a gente enfrentou em 2020 e está enfrentando ainda. Hoje a gente está com a reserva com 91% da área dela afetada pelos incêndios. Isso é algo inédito dentro da história da RPPN do Sesc Pantanal. É, a última, o último grande incêndio que a gente teve foi no ano passado, com 10 mil hectares. E esse ano já estamos com 98 mil hectares. Foi uma perda realmente muito triste, mas a gente teve que se reerguer e traçar outros desafios. Né? O desafio, então, da gente entender tudo que foi aconteceu aqui dentro, registrar o máximo, no mínimo detalhe assim, da ocorrência para que a gente não perca essa informação né, tão valiosa e a partir disso começar a entender qual que é o impacto. Então como a gente tem um grupo de pesquisa que já atua há muitos anos com a gente, nós acionamos esse grupo e falamos, olha, precisamos aqui de força, precisamos fazer uma grande corrente de, de força para estudar, fazer uma varredura na reserva com relação principalmente à fauna. Então esse é o trabalho que a gente está 
com grande empenho hoje. Estamos com 10 pesquisadores especialistas na área da fauna silvestre e também com voluntários, um grupo voluntário para fazer resgate também de animais que foram impactados diretamente, mas que ainda estão vivos. E também nos articulamos com outras organizações para trazer é, alimentação e estrutura para disponibilizar água e alimento para os animais que estão perambulando. Porque essa foi uma surpresa muito feliz, apesar de toda a tristeza. Nós, é, eles, assim que eles chegaram, a primeira coisa que eles disseram é tem muito animal vivo. E isso, nossa, deu uma força enorme para a gente, sabe? Com essa força a gente está então se reerguendo, né, traçando novos desafios, novos objetivos. E a gente está conseguindo assim, perceber que essa recuperação ela vai acontecer e que a gente tem como fazer com que ela aconteça da melhor forma, né, de uma forma mais rápida, mais inteligente, né, trabalhando com ciência, trabalhando com dados e trabalhando em parceria. A gente precisa fazer com que esse registro se torne uma ação futura de planejamento, de é, trabalhar, trabalho integrado se aproximar mais, eu acho que os momentos de crise a gente também se integra mais, né? se reúne essas forças e esse é o caminho que a gente acredita. Este vídeo documentário foi realizado como registro da temporada de incêndios no Pantanal em 2020. Imediatamente após o fim dos incêndios na unidade, teve início o levantamento de dados com pesquisadores de diversas partes do país. A partir de pesquisas desenvolvidas ao longo de 20 anos, será possível realizar o um comparativo com o atual momento, para encontrar soluções que beneficiem todo o Pantanal seja para a recuperação da flora, restabelecimento da fauna e atendimento às comunidades afetadas por esse evento. O que aconteceu jamais será esquecido. Deixa diversos aprendizados e a certeza de que o Sesc Pantanal sempre estará aqui, cuidando da gente, planta e bicho.